इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच से एंगल पी क्यू आर इज़ वन हंड्रेड डिग्रीज तो एंगल पी क्यू आर वन हंड्रेड डिग्रीज दिया गया है वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल तो ये तीन पॉइंट्स हैं और ये तीनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं किसी एक सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ ओ इस सर्कल का सेंटर है फाइंड एंगल ओ पी आर ओ पी आर ये जो एंगल है ये मुझे फाइंड आउट करना है बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके लिए सबसे पहले आप एक थ्योरम समझ लो कि कोई भी एक आँख हो मेरे पास मेजर आँख ठीक है ये जैसे मैंने रेड वाली मेजर आँख ली तो ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल जिस साइड को आँख होती है उसी साइड का एंगल कंसिडर करते हैं हम तो ये वन डिग्री से बड़ा और थ्री डिग्री से छोटा है तो ये रिफ्लैक्स एंगल भी हो गया ये एंगल डबल होता है जितना एंगल ये रेस्ट ऑफ द सर्कल पे बनाती है ठीक है तो अगर ये एंगल x है तो ये कितना हो जाएगा 2x, ठीक है यही चीज़ वैसे माइनर आग के लिए भी ट्रू होती है बट मैं मेजर आग के बारे में बात करता हूँ और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में क्यों हमने इसके बारे में क्यों बात की क्योंकि इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये मेरा पी पॉइंट हो गया ये मेरा आर पॉइंट हो गया ठीक है तो ये पी आर ये सेंटर पे जितना एंगल बनाती है ये एंगल ये डबल होगा जितना एंगल ये रेस्ट ऑफ द सर्कल पे बनाती है ठीक है तो ये थ्योरम यूज़ करके सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे ठीक है तो पहले हम ये एंगल निकालते हैं ये क्यों निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर एस डबल ऑफ टू टाइम्स ऑफ एंगल पी क्यू आर ठीक है इसके लिए जो थ्योरम मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की थी उसका रेफरेंस टॉप राइट कॉर्नर में मैं दे रहा हूँ आप उसको देख लेना ठीक है तो ये एंगल अगर इसका डबल है दिस एम्प्लाइज रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये वाला एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है इज टू टाइम्स पी क्यू आर इज हंड्रेड डिग्रीज तो ये हो गया टू हंड्रेड ठीक है तो ये एंगल मेरे पास आ गया टू हंड्रेड इस एंगल को निकालने का फ़ायदा क्या है देखो ये जो पी ओ आर ये ट्रायंगल है मेरे पास एक ठीक है और इस ट्रायंगल में ओ पी रेडियस है और ओ आर भी रेडियस है तो अगर ये दोनों रेडिया ही हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स बराबर हो गई तो ये आइसोसलिस ट्रायंगल हो गई अगर ये आइसोसलिस ट्रायंगल हो गई तो मतलब ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता हो तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ ठीक है और ये एंगल अब मुझे पता चल सकता है ना एंगल पी ओ आर अब अगर मैं डायरेक्ट एंगल लिखता हूँ पी ओ आर तो इसका मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ ना कि रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम साथ में आर या रिफ्लेक्स लिखते हैं तो ये कितना है 360 हंड्रेड सिक्सटी डिग्रीज माइनस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर राइट ये पूरा एंगल जो है वो थ्री डिग्री होगा उसमें से अगर मैं 200 हंड्रेड डिग्रीज माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा तो ये कितना हो गया 360 सिक्सटी डिग्रीज माइनस ये कितना है 200 हंड्रेड डिग्रीज तो ये कितना आ गया मेरे पास 160 हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्रीज तो ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 160 हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्रीज अब हम ये ट्रैंगल ले लेते हैं इन ट्रैंगल पी ओ आर ओ पी एज कॉन्ग्रेंट टू ओ आर क्यों ये दोनों रेडिया ही ऑफ द सर्कल है ये रेडिया ही है तो ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए दिस एम्प्लाइज ट्रायंगल पी ओ आर एज आइसोसली ट्रायंगल ये आइसोसली ट्रायंगल हो गई तो आइसोसली ट्रायंगल की जो दो साइड्स बराबर होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स भी बराबर होते हैं दिस एम्प्लाइज एंगल ओ पी आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ओ आर पी ठीक है तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए ऑल्सो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इज वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज ठीक है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्रीज होता है दिस एम्प्लाइज ओ पी आर और ओ आर पी ओ पी आर और ओ आर पी दोनों बराबर हैं तो मैं यहाँ पे एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर लिख सकता हूँ इसकी जगह मैंने ओ पी आर लिख दिया ठीक है प्लस ये कितना है पी ओ आर हमने अभी अभी निकाला 160 डिग्रीज प्लस 160 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज 
हमें एक्चुअली ओ निकालना था इसलिए मैंने ओ को भी ओ में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ से आ गया टू टाइम्स एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा ट्वेंटी डिग्रीज विच एम्प्लाइज एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू टू उधर जाके डिवाइड हुआ टेन डिग्रीज इज द आंसर तो ऐसा छोटा सा सम था ये सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो कीप वॉचिंग मैथ माफिया